السلام عليكم مرحبا بكم في قناة فور جيك سايز اونلي معكم اياد ذا جيك فروم ذا ميدل ايست في هالفيديو بتكلم عن احد الالعاب المفضلة على جهاز السيجا ميجا درايف او السيجا جينيسيس اللعبة كملت 21 سنة هاي الشهر اللعبة هي كوميك زون اللعبة طلعت في 2 اغسطس 1995 وما تعرفون شقد ليالي سهرنا نحاول نكمل اللعبة اللعبة ستايلها وفكرتها وايد عجيبة الصراحة القصة عبارة عن شخصيتك تدخل داخل كوميك والليفل هو صفحتين من الكوميكس تنتقل من بانل الى بانل واللعبة من ستايل بيت ام اب دقيقة 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 كان الاخضر واي كلام او حوار في اللعبة يطلع على شكل توك بابل نفس الكوميكس فتقدرون تشوفون هني ليش اللعبة جذبتني يوم انا صغير لان كنت احب الكوميكس وهاي اللعبة كانت بكل معنى لعبة في كوميك ما كانت لعبة عن شخصية كوميك لا كانت لعبة في كوميك العالم اللي انت فيه في اللعبة هو كوميك وصدق ان هاي مو اول لعبة يسوون هاي الستايل كان في العاب ثانية قبل هاي اللعبة فيها نفس الستايل بالضبط ان انت تلعب في كوميك من اهم هاي الالعاب هي باتمان ذا كيب كروسيدر اللي نزلت على كمبيوترات الزد اكس سبكترم والكومودور 64 وكان في العاب ثانيه مو مشهوره بس نفس الستايل ولكن مصمم لعبه كوميك زون كان مسوي ديمو حق جهاز الكومودور اميجا حق لعبه نفس فكره كوميك زون وحتى كان اسمها جوي بنسل ترابت ان كوميكس زون ومن هني طور فكرته زياده وسوى لعبه كوميك زون حق السيجا شنو قصة اللعبة؟ الشخصية اللي تلعب فيها عبارة عن رسام كوميكس ومغني بعد، واسم الشخصية هو سكتش تيرنر، وعنده بيت فور اسمه رود كيل، بنتكلم عنه بعدين، يعني بكل معنى الكلمة ستراجلينج ارتست في التسعينات، ويوم من الايام كان يشتغل على كوميك، وكان في عاصفة في نفس الوقت، ومرة واحدة الشخصية الشريرة اللي في الكوميك تطلع وتدخلك أنت في الكوميك ومن هني شرير يرسم الاشرار علشان يقتلونك في الكوميك، فانت لازم تغلب الاشرار في الكوميك وتوصل للنهايه عشان تغلب الرئيس اللي قاعد يحاول يقتلك. اوكي الكنترولز عندك الاتاك بتن وعندك جمب بتن وبلوك بتن وثلاث حبات حق الايتمز، عندك ثلاثه ايتمز تقدر تحملهم وياك في اي وقت، وتوني مكتشف ان البلوك بتن اذا تروح في السيتنجز تقدر تغيره وتخليه سبيشل موف، ولكن معظم السبيشل موفز اللي عندك ينقصون طاقتك لما تسويهم. هو الايتمز في ايتمز مختلفين في اللعبه اولا تقدر تشيل وياك رود كيل اللي هو الفار مالك والفار يساعدك توصل حق اشياء او مناطق ما تقدر توصل لها او حبات يفتح لك ابواب فيها وعندك اشياء ثانيه نفس سوبر بانش وقنابل وسكين انزين ولازم اذكر ان اللعبه يمكن اصعب لعبه لعبتها على السيجا صدق اللعبه بس فيها ست ليفلات ولكن وايد صعبه وبتعيدون اللعبه اكثر من مره وشيء الكره انه ما عندك كونتينيو اذا تموت لازم تعيد اللعبه من اول ونفس ما ذكرت معظم السبيشل موفز اللي تسويها تنقص من طاقتك وفي بعض الاشرار لما تطقهم بعد ينقصون من طاقتك لما تطقهم وساعات تبي تفتح باب او تكسر شيء بعد هاي ينقص من طاقتك ولكن لازم تسوي هالشيء مثلا اذا كان في باب لازم تكسره وما بتحصل وايد هيلث في اللعبه يمكن كل ليفل في بس يعني هيلث واحد علشان يرجع الهيلث مالك وبعدين خلاص فحدك بتكون مركز في اللعب ما تبي طاقتك تنقص على شيء سخيف واللعبة عقب السيجا طلعت على الجيم بوي ادفانس على الوي وحين موجودة على ستيم وفي تو اندنجز حق اللعبة لما تروح ضد الرئيس الاخير يكون حابس البنية اللي تساعدك في تشيمبر وقاعد ينترس ماي فاذا تغلب الرئيس قبل لا تموت هي بتحصل النهاية السعيدة ولكن اذا تموت بتخلص اللعبة ما بتخسر ولكن الاند كريدت بيكون قصير بس سكتش تيرنر قاعد ويقول ابي اعيد كتابة القصة علشان اخلي النهاية سعيدة أنا اللي مستغرب من سيجا اللعبة وايد حلوة وايد ناجحة كانت على أيامها ولكن ما سووا جزء ثاني يعني أنا من يوم ما لعبتها في سنة 95 وأنطر جزء ثاني لأن حدا من نوع الألعاب اللي تستاهل يكون لها مو تستاهل يعني يحتاج يكون لها جزء ثاني وثالث ورابع عاشر يعني أنتوا شنو تقولون بعد ما شفتوا اللعبة وهل لعبتوها أو لا وهل تحسون أنها تستاهل جزء ثاني كتبوا لي في الكومنتس طبعا حاب أسمع آرائكم مشكورين على المتابعة لا تنسون تسوون لايك فيفرت اند سبسكرايب وشكرا